ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്ന് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കണം ബൈജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതായത് വൺ വൺ ഓൺ ടു ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ബൈജക്റ്റീവ് അല്ല അതിൻ്റെ നിലവിലുള്ള ഡൊമൈൻ പ്രകാരം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഡൊമൈനിനെ റിസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്താക്കി മാറ്റും ബൈജക്റ്റീവ് ആക്കി മാറ്റും എന്നിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സൈൻ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെയും കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ഡിഫൈൻ ഫോർ ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് കൂടാതെ അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ വൺ ആണ് മിനിമം വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ സൈൻ ഫംഗ്ഷനും കോസ് ഫംഗ്ഷനും എവിടെ നിന്ന് എവിടത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് വൺ വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചതാണ് സൈൻ സീറോ സീറോ അപ്പോൾ സീറോ സീറോ ഇവിടെ കാണും നമ്മുടെ ഗ്രാഫിലുണ്ടാവും അതുപോലെ സൈൻ പൈ ബൈ ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ പൈ ബൈ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിലെ പോയിൻ്റ് ആണ് സൈൻ പൈ സീറോ ആണ് പൈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫിലെ പോയിൻസ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ഫംഗ്ഷനും എവിടെ നിന്ന് എവിടത്തേക്കാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്ത ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ടാൻ എക്സ് നമുക്കറിയാം ടാൻ എക്സ് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ കോസ് എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് ടാൻ എക്സ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആയി പോകും അപ്പോൾ കോസ് എക്സ് എപ്പോഴാണ് സീറോ ആവുന്നത് ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് പൈ ബൈ ടു അപ്പോൾ ആ വാല്യൂനെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ വരിക അപ്പോൾ ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്താണ് ആർ മൈനസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു പൈ ബൈ ടു എൻ ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് അതിൻ്റെ ഓഡ് ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് പൈ ബൈ ടു അല്ലേ അത് തന്നെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം നമുക്കറിയാം ടാൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് ആർ ആണ് വരിക ഓക്കെ ഇനി കോട്ടെക്സ് നോക്കാം കോട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് എക്സ് ബൈ സൈൻ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് സീറോ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോട്ടെക്സ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആയി പോകും അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ എൻ ബിലോങ്സ് ടു സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം സൈൻ എക്സ് സീറോ വരുന്നത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈയിലാണ് അപ്പോൾ കോട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എവിടെ നിന്ന് എവിടത്തേക്കാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ആർ മൈനസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ എൻ ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് ടു ആർ ഇനി നമുക്ക് കൊസീക്ക് എക്സ് നോക്കാം കൊസീക്ക് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സൈൻ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് സീറോ വരുന്ന വാല്യൂസിനാണ് പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ അതിനെ ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ കൊസീക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ മൈനസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ എൻ ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് ടു ആർ മൈനസ് അത് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് വൺ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ വാല്യൂ ആണ് നോക്കേണ്ടത് അല്ലേ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോ കൊസീക്ക് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സൈൻ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു അത് ടൂലേക്ക് പോകും വൺ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ അത് ത്രീയിലേക്ക് പോകും വൺ ആണെങ്കിൽ അത് വൺ വരും മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ വരും അപ്പോൾ ബാക്കി എന്ത് നമ്മൾ ഈ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് വൺ വണ്ണിൽ വരുന്നതാണ് സൈൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്നുകിൽ വണ്ണിനേക്കാൾ വണ്ണോ അതിനേക്കാൾ കൂടും അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏത് ഇൻറ്റർവൽ ഉണ്ടാവില്ല ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് വൺ വണ്ണിനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും ഒന്നുകിൽ വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വണ്ണിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ റേഞ്ച് വരിക ആർ മൈനസ് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് വൺ വൺ ആണ് അടുത്തത് അതുപോലെ സീക്ക് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ കോസ് എക്സ് ആണ് കോസ് എക്സ് വരുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ സീക്ക് എക്സ് പറ വരുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എവിടത്തേക്കായിരിക്കും ആർ മൈനസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈ
ഇനി അതുപോലെ പൈ ബൈ ടു സൈൻ പൈ ബൈ ടുവിൽ വൺ ആണ് സൈൻ മൈനസ് പൈ ബൈ ടുവിൽ മൈനസ് വൺ ആണ് സൈൻ ഓഫ് മൈനസ് തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ അതാണ് ഇത് സൈൻ സീറോ സീറോ സൈൻ ത്രീ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ മൈനസ് പൈ സീറോ പൈ ഇതിലൊക്കെ സൈനിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് പൈ സീറോ പൈ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എക്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് പക്ഷേ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്തായി പോകുന്നു സെയിം ആവുന്നു അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് വൺ വൺ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എലമെൻസിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് വൺ 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 അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും എന്താവില്ല വൺ വണും ഓൺ ടു ആണെങ്കിലാണ് ബൈജക്റ്റീവ് അപ്പോൾ വൺ വൺ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് ബൈജക്റ്റീവ് അതുകൊണ്ട് ബൈജക്റ്റീവ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഡൊമൈനിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് അല്ല സോ വി കനോട്ട് ഡിഫൈൻ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓർ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സൈൻ അപ്പം നമുക്ക് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എവിടുന്ന് എവിടത്തേക്ക് നേരെ തിരിച്ച് ഇത് ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് വൺ വൺ ടു ആറിലേക്ക് ഒരു ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി മറ്റൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എടുക്കുക ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈന് ഞാനിത് മൂവ് ചെയ്ത് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുകയാണ് നമ്മുടെ കേവിന് ഞാനിങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സാക്സിന് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ ലൈന് കണ്ടോ എത്ര പോയിൻസ് സൈൻ കേവിന് ഒരുപാട് പോയിൻസിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കൂടുതൽ പോയിൻസിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം എന്താണ് എക്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ വൈ വാല്യൂ എന്തായി പോകുന്നു സെയിം ആവുന്നു അപ്പോൾ എക്സ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആണെങ്കിലും വൈ വാല്യൂ എന്താണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് അല്ല അതിൻ്റെ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് അല്ല എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത് വൺ വൺ അല്ല അപ്പോൾ വൺ വൺ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേവിന് ഒറ്റ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മാത്രമേ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് ബൈജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പം നോക്കൂ ഇതിങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പോയിൻസിൽ നമ്മുടെ ഈ ലൈന് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കേവിന് അതിനർത്ഥം ഇത് ബൈജക്റ്റീവ് അല്ല മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമുക്ക് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതിനെ ബൈജക്റ്റീവ് ആക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ നമുക്കറിയാം സൈൻ വാല്യൂ എന്താണ് അതിൻ്റെ വൈ വാല്യൂ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് വൺ വണ്ണിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ഇൻറ്റർവെൽസ് ആക്കിയിട്ട് ആറാണ് നമ്മുടെ ഈ ആറ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ എക്സാക്സിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആവുന്ന വിധത്തിൽ ഞാനൊരു ഇൻറ്റർവെൽ എടുത്തു ഇത് ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ പൈ ബൈ ടു ടു മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ഈ ഇൻറ്റർവെൽ എടുത്തു ഈ ഇൻറ്റർവെല്ലിൽ നമ്മുടെ വൈ വാല്യൂ നോക്കൂ ഇവിടെ വൺ ആണ് ആ വണ്ണിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് സീറോ അതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് വന്ന് മൈനസ് വണ്ണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് വാല്യൂ ഇവിടെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റർവെല്ലിൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ബൈജക്റ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ലൈൻ എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഞാനൊരു ലൈൻ എടുത്തു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എടുക്കുക ഈ ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഇൻറ്റർവെലിൽ മാത്രമായിരിക്കണം ഈ ഇൻറ്റർവെലിൽ മാത്രം അതിന് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഇതാ ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ ഞാനിപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഈ ഇൻറ്റർവെലിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കേവ് കേവിന് ഒറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേ ഇത് ഇൻറ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റർവെലിൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആണ് ഞാൻ അടുത്ത ഇൻറ്റർവെല്ലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഇതാ കേവിന് ഇൻറ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒറ്റ പോയിൻറ്റിൽ മാത്രം താഴോട്ട് മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു പോയിൻറ്റിലെ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ അടുത്ത ഇൻറ്റർവെല് നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ ഏതാണ് ഇൻറ്റർവെൽ പൈ ബൈ ടു ടു ത്രീ പൈ ബൈ ടു ഇതാ ഇതാണ് ഇൻറ്റർവെല് ഗ്രാഫിന് ഒറ്റ പോയിൻ്റിൽ കേവിന് ഒറ്റ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഇൻറ്റർസെക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതിനർത്ഥം എന്താണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആ ഇൻറ്റർവെല്ലിൽ എന്താണ്
പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദ ബ്രാഞ്ച് വിത്ത് റേഞ്ച് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എവിടെ നിന്ന് എവിടത്തേക്കാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് വൺ വൺ ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സൈന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആർ ടു ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ ബൈജക്റ്റീവ് അല്ല അപ്പം നമ്മൾ ആറിന് ഒരുപാട് ഇൻറ്റർവെൽസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിലൊന്നിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രാഞ്ച് ആക്കി വെച്ചത് അത് ഇതാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ടു ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് വൺ വൺ ആണ് നമ്മുടെ ബൈജക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അതിനെ നേരെ തിരിച്ച് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഫും ജിയും ഇൻ എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ എഫ് കോമ്പസിഷൻ ജി ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിരിക്കും ജി കോമ്പസിഷൻ എഫും ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിരിക്കും അതുപ്രകാരം നമ്മുടെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സൈൻ എക്സ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് പക്ഷേ ഈ എക്സ് ഏതാണ് വാല്യൂ വരിക ഇ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമൈൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് വരിക അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു വരും അതുപോലെ സൈൻ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇതാ ഡൊമൈൻ ഇതാണ് അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഗ്രാഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരക്കാൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് സൈൻ എക്സ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സീറോ സീറോ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ സീറോ സീറോ സൈൻ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും പൈ ബൈ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോകും ഇങ്ങനെ വൺ പൈ ബൈ ടുവിലേക്ക് പോകും എ ബി ആണ് സൈൻ എക്സിലെ ഓർഡേർഡ് പേരെങ്കിൽ ബി എ ആയിരിക്കും സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിലെ ഓർഡേർഡ് പേർ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഓർഡേർഡ് പേർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരക്കാൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് വൺ വൺ ടു ആണ് അപ്പൊ എക്സ് ആക്സിൽ നമുക്ക് മൈനസ് വണ്ണും വണ്ണും സീറോ ഇത്രയും ആവശ്യമുള്ളൂ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സൈനിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് വണ്ണ് മിനിമം ആണ് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് സീറോ സീറോ അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റ് സീറോ സീറോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പൈ ബൈ ടു ഇതാ വൺ എക്സ് ആക്സിൽ വൺ ഉണ്ട് ഇതാ പൈ ബൈ ടു ഇവിടെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് വൺ പൈ ബൈ ടു സീറോന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പൈ വരും അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇവിടെ കിട്ടി ഇനി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മൈനസ് വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് വരും ത്രീ പൈ ബൈ ടു അപ്പൊ അടുത്ത പോയിന്റ് ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിനൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഏതാ ഈ പോയിന്റ് നോക്കൂ ഇതേതാണ് പോയിന്റ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇത് സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് ഇതേതാണ് വരിക ഓക്കെ ഇതേതാണ് പോയിന്റ് വരുന്നത് വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൈനസ് ത്രീ പൈ ബൈ ടു അങ്ങനെ പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫ് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം കോസ് എക്സ് ഓക്കെ കോസ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കൂ കോസ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് ആർ ടു ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് വൺ വൺ ആണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് കോസ് സീറോ വൺ കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു സീറോ അല്ലേ കോസ് ഫംഗ്ഷൻ സീറോ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടുവിൽ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ടുവിൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടുവിലൊക്കെ കോസിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ വേറൊരു റിസൾട്ടും കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോസ് എൻ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ അപ്പോൾ കോസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ വരും കോസ് ടു ഫൈവ് വൺ വരും ഓക്കെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് ആണിത് അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷനും എന്താണ് ഇതിവിടെ നോക്കി അറിയാം സീറോ പൈ സീറോന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൺ ആണ് ടു പൈക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ അല്ല അതേപോലെ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടുവിൽ
ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനാണ് കോസിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് അതിനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രാഞ്ച് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ സൈൻ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു പൈ ബൈ ടു ആണ് കോസ് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ എന്താണ് ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ സീറോ പൈ എന്ന് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിലേക്കാണ് വരുന്നത് നേരെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത ഓർഡേഡ് വെയർ എ ബിക്ക് പകരം ഓർഡേഡ് വെയർ ബി എ ഇത് ഇവിടെ എഴുതിയിരുന്നു ഇനി പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാം സീറോ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ഇതാ സീറോ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ഒരു പോയിൻറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു അടുത്തത് വൺ സീറോ എന്താ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് സീറോ പൈ ബൈ ടു ഇതാ ഈ പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് മൈനസ് വൺ പൈ ഇതാ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് അടുത്ത പോയിന്റ് ഏതാണ് വൺ ടു പൈ അപ്പൊ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടു പൈ ഇതാ ഈ പോയിന്റ് ഇതുപോലെ എല്ലാ പോയിന്റ്സും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് ഓക്കെ അടുത്തത് ടാൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ടാൻ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് സൈൻ ബൈ കോസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് കോസ് സീറോ ആവുന്ന വാല്യൂവിനെ ഒഴിവാക്കണം അപ്പൊ ആറിന് ആർ മൈനസ് ഡൊമൈൻ വരെ ആർ മൈനസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ടു എൻ ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് ടു ആർ ഇത് ടാൻ എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കാം കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ബൈ കോസ് ആണ് കോസ് സീറോ വരുന്ന കേസിലൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് പൈ ബൈ ടുവിൽ ഒന്നും തന്നെ ഗ്രാഫ് കിട്ടില്ല ഫംഗ്ഷൻ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാ നോട്ടിൽ വരക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രോക്കൺ ലൈൻ ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ത്രീ പൈ ബൈ ടു അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ബ്രോക്കൺ ലൈൻ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഈ ഇന്റർവെൽസിന്റെ ഇടയിലായിരിക്കും വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ടാൻ സീറോ എന്താണ് സീറോ ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ വൺ ആ രണ്ട് പോയിന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം സീറോ സീറോ പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ് പൈ ബൈ ഫോർ സീറോ ടു പൈ ബൈ ടുവിന്റെ മിഡിലാണ് പൈ ബൈ ഫോർ പൈ ബൈ ഫോർ വൺ ഇനി ടാൻ മൈനസ് പൈ ബൈ ഫോർ എന്താ ടാൻ ഓഫ് മൈനസ് തീറ്റ മൈനസ് ടാൻ തീറ്റയാണ് സോ മൈനസ് വൺ വരും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഇത് നയൻറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഇതിന് പാരലായിട്ട് അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ ഇത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ നമ്മുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി ഓർ ആർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതാ അടുത്ത ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ടാൻ പൈ നമുക്കറിയാം ടാൻ പൈ എന്താണ് സീറോ അല്ലെ അപ്പൊ പോയിന്റ് ഇവിടെ കിട്ടും ഇനി ടാൻ പൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ ഫോർ തേർഡ് ഓർഡർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് വൺ വരും പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ ഫോർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ വരും അപ്പൊ ഗ്രാഫ് ഇത് ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ കേവിന് അത് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഇന്റർവെൽ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു പൈ ബൈ ടു ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഇന്റർ പൈ ബൈ ടുവിലും ഓർഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് പൈ ബൈ ടുവിലും ഫംഗ്ഷൻ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അതൊന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എടുക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു പൈ ബൈ ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എന്താണ് നമ്മുടെ മൈ ആർ ടു ആറിലെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു ഗ്രാഫാണ് ഈ ഗ്രാഫ് എന്താണ് ബൈജക്റ്റീവ് ആണ് അടുത്ത നമ്മൾ ഈ ഇന്റർവെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും എന്താണ് ബൈജക്റ്റീവ് അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്റർവെലിലും നമ്മുടെ ടാൻ ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ആർ ടു ഈ ഏത് ഇന്റർവെലിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു പൈ ബൈ ടു ആണ് സോ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് Uh, from R to open interval minus pi by 2 pi by 2. Now, we have a reverse order of the ordered pair. We have a tan inverse in the graph. അപ്പൊ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫ്രം ആർ ടു ആർ എന്ന് പറഞ്
കോട്ട് എന്ന് കോട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോസെക്സ് ബൈ സൈനെക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സൈനെക്സ് സീറോ വരുമ്പോൾ ഇതിന് പ്രോബ്ലം ആണ് സൈനെക്സ് എപ്പോഴാണ് സീറോ വരുന്നത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്ത് വരും ആർ മൈനസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെറ്റ് ദറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ എൻ ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് ടു ആർ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോട്ടെക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കോട്ടെക്സ് എവിടെയാണ് സീറോ വരുന്നത് കോട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസെക്സ് ബൈ സൈനെക്സ് ആണ് കോസെക്സ് സീറോ വരുമ്പോൾ കോട്ടെക്സ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് പൈ ബൈ ടുവിലൊക്കെ ഏതെന്തായിരിക്കും സീറോ കണ്ടോ പൈ ബൈ ടു സീറോ ത്രീ പൈ ബൈ ടു സീറോ ഇത് സീറോ ആണ് വരിക ഇനി കുറച്ച് വാല്യൂസ് അതുപോലെ ഇത് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് വരുന്ന വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബ്രോക്കൺ ലൈന് മാർക്ക് ചെയ്യാം എൻ പൈ അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോയിൽ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അതുപോലെ എൻ പൈ അല്ലേ പൈയിൽ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് മൈനസ് പൈയിൽ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ടു പൈയിൽ നോട്ട് അത് അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ബ്രോക്കൺ ലൈൻ ഇതുപോലെ വരച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ പോയിൻസ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം പൈ ബൈ ഫോറിൽ വണ് ഇതാ പൈ ബൈ ഫോറിൽ വണ് പൈ ബൈ ടൂൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പൈ ബൈ ടൂൽ സീറോ അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ ഫോർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ പോയിൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി ബാക്കി ഇത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ഇത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കുമാണ് പോവുക അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർവെൽ എടുത്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഏത് ഇൻ്റർവെൽ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ സീറോ പൈ ക്ലോസ്ഡ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം സീറോയിലും പൈയിലും ഫംഗ്ഷൻ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ സീറോ പൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ബൈജക്റ്റീവാണ് അതേപോലെ അടുത്ത ഇൻ്റർവെൽ എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ പൈ ടു പൈ ബൈജക്റ്റീവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഫ്രം ആർ ടു എനി ഓഫ് ദീസ് ഇൻ്റർവെൽസ് അല്ലേ ഈ ഇൻ്റർവെൽസിൽ ഏതും വരാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് എന്താക്കി വെക്കും നമ്മൾ ആ പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രാഞ്ച് ആക്കി വെക്കും അവിടെ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ സീറോ പൈ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഫ്രം എവിടെ നിന്ന് എവിടത്തേക്കായിരിക്കും ആർ ടു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ സീറോ പൈ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരക്കാം എക്സ് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് നേരത്തെ ഗ്രാഫ് എന്ന് അതിൻ്റെ ഓർഡേർഡ് പേര് തിരിച്ചെഴുതിയതാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു കണ്ടോ സീറോ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ഇതാ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത എന്താണ് വൺ പൈ ബൈ ഫോർ സീറോ പൈ ബൈ ഇതാണ് പൈ ബൈ ടു അപ്പൊ അതിന്റെ മിഡിലിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിട്ടും വണ്ണ് പൈ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ മൈനസ് വണ്ണ് മൈനസ് പൈ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫ് കിട്ടും ആദ്യം തന്നെ ബ്രോക്കൺ ലൈന് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വൈ ഈക്വൾ ടു സി കെക്സ് നോക്കാം സി കെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ കോസെക്സ് ആണ് അപ്പൊ കോസെക്സ് സീറോ വരുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആയി പോകും അപ്പൊ ആ വാല്യൂസിനെ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ സീക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ആർ മൈനസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു പൈ ബൈ ടു എൻ ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് ടു ആർ മൈനസ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ മൈനസ് വൺ വൺ അപ്പം ഈ ഫംഗ്ഷനും എന്താണ് എല്ലാ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസും ബൈജക്റ്റീവ് അല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ബൈജക്റ്റീവ് ആക്കും ഇതിനെയും ബൈജക്റ്റീവ് ആക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സീക്ക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം സീക്ക് സീറോ എന്താണ് വൺ സീക്ക് പൈ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ കോസ് പൈ ബൈ ത്രീ ആണ് കോസ് സിക്സ്റ്റി വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പം വൺ ബൈ വൺ ബൈ ടു ടു വരും പൈ ബൈ ടുവിൽ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ ത്രീ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മൈനസ് ടു വരും പൈയിൽ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പം ഈ വാല്യൂസ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വാല്യൂസ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വണ് ഇവിടെ വന്നു അടുത്തത് നമുക്ക് പൈ ബൈ ത്രീക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടു മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇത് സീറോ ഇത് നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി മൂന്ന് ഈക്വൽ പോർഷൻ ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ തേർട്ടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ദെൻ നയൻറ്റി അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ പൈ ബൈ ത്രീക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടു മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ ത്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും
അതുപോലെ വൈ ആക്സിൽ പൈ ടു പൈ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആവുന്ന ബ്രോക്കൺ ലൈന് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തത് പൈ ബൈ ടു ത്രീ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് പൈ ബൈ ടുവിലൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പോയിൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം ബ്രോക്കൺ ലൈന് മാർക്ക് ചെയ്യാം പോയിൻസ് വരുന്നത് വൺ സീറോ ആണ് ഇതാ എക്സ് ആക്സിൽ വൺ സീറോ വന്നു പിന്നെ ടു പൈ ബൈ ത്രീ ആണ് ടൂന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പൈ ബൈ ത്രീ ഇവിടെ വരും ഓക്കെ അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ മൈനസ് വൺ പൈ ഇതാ മൈനസ് വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പൈ ദെൻ ടൂക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൈനസ് പൈ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ഇതാ ടൂന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൈനസ് പൈ ബൈ ത്രീ ഇവിടെ വരും അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ സീക്ക് ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഗ്രാഫ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഡൊമൈനും അതുപോലെ റേഞ്ചും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു കൊസ്സീക്ക് എക്സ് കൊസ്സീക്ക് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ സൈൻ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് സീറോ വരുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആയിപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ വരിക ആർ മൈനസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എൻ പൈ എൻ ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് വരിക എന്താണ് ആർ മൈനസ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ മൈനസ് വൺ വൺ ഞാൻ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം കൊസ്സീക്ക് മൈനസ് തീറ്റ എന്താണ് മൈനസ് കൊസ്സീക്ക് തീറ്റ അത് ഇത് ഫംഗ്ഷൻ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആവുന്നത് എവിടെയാണ് സീറോ പൈ ടു പൈ അതുപോലെ മൈനസ് പൈ അങ്ങനെയുള്ള അത് ആദ്യം ബ്രോക്കൺ ലൈന് വെച്ച് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം സൈൻ തേർട്ടി അല്ലേ സൈൻ പൈ ബൈ സിക്സ് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു അപ്പം കൊസ്സീക്ക് എന്താവും ടു അപ്പം പൈ ബൈ സിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടു അതുപോലെ സൈൻ നയൻറ്റി വൺ ആണ് സൈൻ പൈ ബൈ ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ കൊസ്സീക്ക് പൈ ബൈ ടു എന്താവും വണ്ണ് വരും പൈയിൽ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഇനി സൈൻ മൈനസ് പൈ ബൈ സിക്സ് എന്താണ് മൈനസ് സൈൻ പൈ ബൈ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് വരും മൈനസ് ടു ഇനി അതേപോലെ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മൈനസ് വൺ അപ്പം ഞാൻ വാല്യൂസ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാണേ സീറോയിൽ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് പൈ അതുകൊണ്ട് ബ്രോക്കൺ ലൈൻ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് പൈ ബൈ ടുവില് മൈനസ് വൺ ആണ് ഇതാ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ഇവിടെ വരും സീറോ ഇത് മൈനസ് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് പൈ ബൈ ടുവിൽ എന്താണ് മൈനസ് വൺ ഇത് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം പൈ ബൈ സിക്സിൽ എന്താണ് ഇതാണ് സീറോ പൈ അപ്പം ഇത് പൈ ബൈ ടു വരും പൈ ബൈ സിക്സ് ഇവിടെ വരും തേർട്ടി ഡിഗ്രി കറസ്പോണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി അപ്പം തേർട്ടിക്ക് അതായത് പൈ ബൈ സിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടു ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ സിക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു വരും അപ്പം ഇതിനെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്രാഫ് കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൻ്റെ വൈ വാല്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണിനേക്കാൾ കൂ വണ്ണോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വണ്ണോ അതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു വാല്യൂ വരുന്ന ഇൻ്റർവെല്ല് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂ എന്താണ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു മൈനസ് വണ്ണാണ് ഇവിടെ വരുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർവെൽ അതായത് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവെൽ മൈനസ് പൈ പൈ ബൈ ടു ടു പൈ ബൈ ടു ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആ ഇൻ്റർവെലിൽ ഏത് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സീറോ അപ്പോൾ ആ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറ് ഈ ഡൊമൈനിന് ഒരുപാട് ഇൻ്റർവെൽസ് ആക്കി മാറ്റാം അതിലൊരു ഇൻ്റർവെല്ലാണ് ഏത് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവെൽ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു പൈ ബൈ ടു മൈനസ് സെറ്റ് സീറോ ആ ഇൻ്റർവെലിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എവിടെ നിന്ന് എവിടത്തേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ആർ മൈനസ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ മൈനസ് വൺ വൺ ടു ക്ലോസ് ഇൻ്റർവെൽ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു പൈ ബൈ ടു മൈനസ് സെറ്റ് സീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കേസിലും റേഞ്ച് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരക്കാൻ ഞാൻ വേറെ തന്നെ ടേബിൾ എടുത്തിട്ടില്ല കാര്യം ഇതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിയൽ നമ്പർ എക്സാക്സിൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാം വൈ ആക്സിൽ പൈ ടു പൈ ത്രീ പൈ തുടങ്ങിയ വാല്യൂസ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ സീറോ പൈ ടു പൈലൊന്നും ഫംഗ്ഷൻ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ബ്രോക്കൺ ലൈന് വെച്ച് മാർക്ക്